అందరికీ నమస్కారం మన మొబైల్ యాప్ ద్వారా స్వచ్ఛ విద్యాలయ పురస్కార్ అనేటువంటి దాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటటువంటి విధానము తర్వాత సర్వే గురించి చూసాము అందులో భాగంగానే దీంట్లో చాలామంది క్వశ్చన్స్ ఫొటోస్ మాది అప్లోడ్ కావట్లేదు దాని ఫొటోస్ని ఏ విధంగా అప్లోడ్ చేయాలి అనేటువంటి అంశాన్ని తర్వాత దాని మీద అనేక రకాల క్వశ్చన్స్ని వేయటం జరిగింది దానికి అన్నింటికీ సమాధానాలు ఈ వీడియోలో చూద్దాం దానికంటే ముందుగా మన ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే ముందుకు వెళ్ళిపోదాం వీడియోలో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే గూగుల్ క్రోమ్లో స్వచ్ఛ విద్యాలయ పురస్కార్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ అని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మన డైస్ కోడ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసాం తర్వాత మనం లాగిన్ అయిపోయాం లాగిన్ అయిపోయిన తర్వాతకి మనం ఇందులో ఏం చేయాలనుకుంటున్నాము స్కూల్ ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వేనా ఫైనల్ సబ్మిషన్ స్కూల్ ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వే కంప్లీట్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ మనం ఫైనల్ సబ్మిట్ అనేటువంటి దాన్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే మనకు దీంట్లో మనకు ఏమేమి ఫోటోలు ఉంటాయి దాన్ని ఫోటోలు అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు వచ్చేటటువంటి సమస్యలు ఏంటి అనేటువంటిది ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఇక్కడ మేజర్గా ఫోటో సబ్మిషన్ చేసేటప్పుడు అడిగేటటువంటి ఏమేమి అడుగుతున్నది అది సిస్టమ్ అనేటువంటిది చూద్దాం మనం ముందుగా ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేసేటటువంటి విధానం చూస్తున్నాం ఫ్రంట్ వ్యూ ఆఫ్ ద స్కూల్ అండ్ ప్రెమిసెస్ అన్న దగ్గర మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ముందుగా ఫొటోస్ అప్లోడ్ అనే దాని దగ్గర ఒక దాన్ని సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా అడుగుతుంది చూద్దాము ఇంకో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఏమన్నుంది లోడ్ ఫ్రమ్ లైబ్రరీ యూజ్ కెమెరా క్యాన్సల్ మనం లైబ్రరీ నుంచి తీసుకుంటున్నామా కెమెరాని డైరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తున్నామా లేదా దీన్ని క్యాన్సల్ చేస్తామా అనేటువంటిది చూసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను లోడ్ ఫ్రమ్ లైబ్రరీ ఎందుకోసం అంటే దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నా అంటే నేను గతంలోనే ఫొటోస్ తీసుకొని అది ఎంబీ ఈ తక్కువ ఉండేలాగా చూసేటట్టు అంటే వన్ ఎంబీ కంటే తక్కువ ఉండేటట్టుగా నేను సెట్ చేసి పెట్టుకున్నా అప్లోడ్ అవుతుంది సో నేను రెండు ఫోటోలు ఇక్కడ కనపడుతున్నటువంటి విధంగా రెండు ఆన్సర్ చేశాను ఏది సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఆఫ్ ద స్కూల్ అండ్ ప్రిమిసెస్ సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫొటోస్ రెండు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమంటుండు స్కూల్ యాడ్ షోయింగ్ ఓవరాల్ క్లీనింగ్ క్లీన్నెస్ ఆఫ్ ద స్కూల్ ప్రిమిసెస్ రెండు ఫోటోలను సెలెక్ట్ చేయమంటుండు సిక్స్టీ వన్కి కూడా సో దీనికి సంబంధించినటువంటి దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను జనరల్గా ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ఫోటో అప్లోడ్ కాలేదంటే మీరు తీసుకున్నటువంటి ఫోటో వన్ ఎంబీ కంటే ఎక్కువ ఉంది అని దాని అర్థం సో మనం ఏం చేయాలో దాన్ని తగ్గించుకోవాలి అది ఎట్లా తగ్గించుకోవాలనేది కూడా నేను చెప్తాను ఇక్కడ ఒక ఫోటో క్లీన్నెస్ ఫోటోకి సంబంధించినటువంటిది ఒకటి అప్లై చేశాను అదేవిధంగా ఇంకోటి కూడా దీనికి రెండు ఫొటోస్ అడిగే జాబ్కి రెండు పెట్టాలన్నమాట ప్రిమిసెస్కి సంబంధించినటువంటిది సో రెండు ఫోటోలు పెట్టాను ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి సేవ్ డ్రాఫ్ట్ ఆ ప్రివ్యూన నెక్స్ట్ అన్నప్పుడు నెక్స్ట్ మనం సిక్స్టీ టూ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నప్పుడు నెక్స్ట్ చేయాలన్నమాట మనం నేను నెక్స్ట్ అంటున్నాను ఇంకోటి ఏమంటుండు సపరేట్ ఫంక్షనల్ టాయిలెట్స్ ఫర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అంటే ఇక్కడ బాయ్స్ది ఒకటి గర్ల్స్ది ఒకటి సపరేట్గా రెండు ఫొటోస్ పెట్టాలన్నమాట మనం అది ఫంక్షనల్లో ఉండేటటువంటిదే వర్కింగ్ చేసేటటువంటి టాయిలెట్స్ని మాత్రం ఫోటోనే ఇక్కడ పెట్టాల్సి ఉంటుంది మన దగ్గర వర్కింగ్ చేయనటువంటి టాయిలెట్స్ కూడా ఉంటే అవి చూపించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు నేను ఈ ఫొటోస్ అన్నీ కూడా ముందే సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు క్వశ్చన్ ఫంక్షనల్ టాయిలెట్స్ ఫర్ టీ సిడబ్ల్యూఎస్ఎన్ ఇవి చాలా స్కూళ్ళలో ఉండవు ఇది ఈ సిడబ్ల్యూఎస్ఎన్ టాయిలెట్స్ టీ సిడబ్ల్యూఎస్ఎన్ టాయిలెట్ అంటే ఏంటనేది కూడా నేను వీడియోలో వివరించడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ నేను దీన్ని నా దగ్గర లేజ్ అవ్వడానికి స్కూల్లో లేజ్ అవ్వడానికి నేను నెక్స్ట్ అనేటువంటిది వచ్చినా ఏమంటుంది ప్లీజ్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ అంటే ఇది ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేస్తేనే మూవ్ ఫార్వర్డ్ అంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి 
నాట్ అప్లికబుల్ అనేసి ఒక వైట్ పేపర్ మీద రాసేసి సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ అన్న దగ్గర మనం దీన్ని చేసినట్లయితే నెక్స్ట్కు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అంటే వెళ్తుందా ఓకే వచ్చేసింది ఇక్కడ కూడా అంతే న్యూట్రిషన్ గార్డెన్ ఇన్ ద స్కూల్ ఇది మోడల్ స్కూళ్ళలో కానీ లేదంటే ఆశ్రమ పాఠశాలలో కానీ ఉంటుంది ఎక్కువగా మామూలుగా లోకల్ బాడీస్లో కానీ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో కానీ పిఎస్ స్కూళ్ళలో కానీ ఇవి ఉండదు కాబట్టి ఇవి ఏం చేస్తాం ఇక్కడ కూడా నాట్ అవైలబుల్ అనేటువంటిది ఫోటో మనం మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తామన్నమాట ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇన్సిరేటరు బరియల్ సిస్టమ్ ఫర్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ శానిటరీ వేస్ట్ శానిటరీ వేస్టేజ్ కోసము ఇన్సిరేటర్ ఉందా అనేసి అడుగుతున్నారు సో ఇది హై స్కూళ్ళలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు ప్రైమరీ స్కూళ్ళలో ఇది ఉండదు కాబట్టి ఇది హై స్కూల్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చనే ఈ హై స్కూళ్ళలో కూడా ఎక్కువగా ఆశ్రమ పాఠశాలలు తర్వాత మోడల్ స్కూల్స్ కేజీబీవీసులో ఎక్కువగా ఉంటుంది కొన్ని హై స్కూళ్ళలో కూడా కేజీబీవీలో తర్వాత హై స్కూళ్ళలో ఏం చేస్తున్నామంటే సపరేట్గా బయట దొరికేటటువంటి గూనెలతోటి వీళ్ళు రెండు మూడు గూనెలు ఏర్పాటు చేసేసి దాంట్లో మనం వేస్టేజ్ వేసేసి కాల్ చేయడం జరుగుతుంది సో అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే దాని ఫోటో పెట్టాలన్నమాట మా స్కూల్లో ఉంది ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫోటో నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నా సో ఈ రకంగా అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి సిక్స్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫెసిలిటీస్ ఫర్ హ్యాండ్ వాషింగ్ విత్ సోఫ్ ఆఫ్టర్ యూజ్ ఆఫ్ టాయిలెట్స్ అండ్ బిఫోర్ మిడ్ డే మీల్ ఆర్ లంచ్ వన్ ఫోటో ఈచ్ అంటే మనం మిడ్ డే మీల్ మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ఉపయోగించే ఉపయోగించడానికి అంటే ముందు మరియు టాయిలెట్స్ యూజ్ చేసిన తర్వాత లేదంటే ఇంటి దగ్గర నుంచి తెచ్చుకున్నటువంటి లంచ్ బాక్స్ను తినడానికి అంటే ముందు మనం సోప్ తోటి కడుగుతున్నామా ఆ ఫోటోలు ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయమంటారు ఇది మాత్రము అన్ని స్కూళ్ళలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది అందరూ ఖచ్చితంగా అప్లోడ్ చేయవచ్చు అనమాట ఇక్కడ నేను అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఇద్దరు కూడా హ్యాండ్ వాష్ చేసేటటువంటి ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది రెండు ఫోటోలు అన్నాడు కాబట్టి నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం వాటర్ క్వాలిటీ టెస్టింగ్ రిపోర్ట్ దీనికి ఇంజనీర్స్ వచ్చినప్పుడు దీంట్లో వాటర్ క్వాలిటీ టెస్టింగ్ రిపోర్ట్ అనేది ఇస్తారు కొన్ని స్కూళ్ళల్లో వాటర్ క్వాలిటీ టెస్టింగ్ చేయడం జరుగుతుంది అవి ఉంటే మనం సర్టిఫికేట్ చేయాలన్నమాట క్వశ్చన్లలో కూడా ఇది అడిగింది వాటర్ టెస్టింగ్కి సంబంధించినటువంటి రిపోర్టు మనం లేదు అని రాసినాం కదా ఆయన కానీ ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటుంటే కామన్గా ఇది ఇచ్చినారు కాబట్టి ఇందులో మనం ఏం చేస్తాము నాట్ అవైలబుల్ లేదా నాట్ అప్లికేబుల్ అనేటువంటిది రాస్తామన్నమాట రాసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఫోటో పెడితే మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ మనకు అలర్ట్ ఎర్రర్ వైల్ అప్లోడింగ్ ఇమేజ్ అనేది అని వస్తుంది దీనికి చాలామంది టీచర్స్ నన్ను అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ దీన్ని కావాలని నేను ఇక్కడ ఏంది ఇమేజ్ సైజు తగ్గించకుండా డైరెక్ట్గా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వన్ ఎంబీ కంటే ఎక్కువ ఉంది దీనిది సో దీన్ని వన్ ఎంబీ కంటే తక్కువ చేయాలి కేబిల్లోకి మార్చుకోవాలి ఆ కేబిల్లోకి మార్చుకునేటప్పుడే మనం ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటున్నాం సో డైరెక్ట్గా అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ ఇబ్బంది వస్తుంది సో దాన్ని ఏ విధంగా తగ్గించుకోవాలి ఇప్పుడు దాకా నేను అప్లోడ్ చేసిన అన్నీ కూడా లెస్ దెన్ వన్ ఎంబీ వన్ ఎంబీ కంటే తక్కువ ఉన్నవి సో అది ఏంటి అనేటువంటిది చూద్దాం దానికంటే ముందు ఇది ఒకటి అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫైనల్ సబ్మిషన్ అంటుంది సో నేను ఫైనల్ సబ్మిషన్ చేస్తున్నాను ఫైనల్ సబ్మిషన్లు ఏమి ఉంటే ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవచ్చు కానీ చెక్ చేశాను వాటరు టాయిలెట్స్ హ్యాండ్ వాషింగ్ విత్ సోపు ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ బిహేవియర్ చేంజ్ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగు కోవిడ్ నైన్టీన్ ఫోటోస్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం సో నేను ఫైనల్ సబ్మిషన్ చేస్తున్నా సో మనం ఒకటి ఒకటి చూసాము ఏమని ఓటీపీ వస్తుంది మెయిల్ కానీ నా మెయిల్కి ఇక్కడ ఓటీపీ వచ్చింది సో ఆ ఓటీపీని నేను ఎంటర్ చేస్తున్నాను అనమాట సో వెరీఫై ఓటీపీ సిక్స్ డిబిస్ సిక్స్ డిజిట్స్ ఓటీపీ వస్తుంది దాన్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయమన్నారు కదా సో నాకు వచ్చినటువంటి దాన్ని నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నా సో నేను ఓటీపీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మన మెయిల్కి వచ్చినటువంటి ఓటీపీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత వెరిఫై అనేటువంటి దాన్ని వచ్చినట్లయితే ఫైనల్ సబ్మిషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో మనకి ఈ విధంగా లాస్ట్ ఫైనల్ సబ్మిషన్ 
కంప్లీటెడ్ అలర్ట్ అనేసి వచ్చేసి మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది సో మనం చేసినటువంటిదంతా కూడా దీంతో కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు లెక్క నెక్స్ట్ దీంట్లో మనము మనకు చాలామంది క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికి కూడా ఆన్సర్లు చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక ఇరవై ఇరవై రెండు క్వశ్చన్లు ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు మేజర్గా ఫొటోస్ అప్లోడ్కి సంబంధించినటువంటిది అడిగినారు వాటితో పాటు వేరే క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి చూద్దాం ఒకసారి ఏంటి అనేటువంటిది మనకు ఎక్కువగా అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద ఫోటో అప్లోడ్ బై మీ కెన్ ఐ డూ అనేటువంటిది అయితే మనం దీన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు రెడ్ మార్క్ ఉండేటట్టు ఇవి ఇప్పుడు ఉన్న దాన్ని చేంజ్ ఏది డిలీట్ చేసేసి ఆ రెడ్ మార్క్ మీద వచ్చినట్టు కొత్త ఫోటో అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనేసి మనం ఏదైనా ఒక ఫోటోను వితౌట్ యాప్ తోటి ఏమైనా దీన్ని తగ్గించవచ్చా కేబిల్లోకి అంటే చూద్దాం తగ్గించవచ్చు డైరెక్ట్గా ప్రతి సెల్లో కూడా మనం ఒక ఫోటో తీసుకొని దాన్ని ఏ రకంగా చేయొచ్చు అనేటువంటిది డైరెక్ట్ యాప్ లేకుండా కూడా ఎడిట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అసలు ఎడిట్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మనం ఈ రకంగా క్లిప్ రొటేటెడ్ లేదా ఒక నాలుగు గీతాలు ఉండేటటువంటి ఏమంటాము దాన్ని దగ్గరికి క్రాప్ చేసేటటువంటిది అన్న ఉంటుంది దాంతో అయినా చేయొచ్చు మనం సో ఈ రకంగా మనము ఇవో ఇట్లా దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పైన నాలుగు ఇక్కడ మూలల్లో క్రాస్లో ఉంది కదా దీన్ని మనం కిందికి చేస్తున్నట్లయితే పైన తగ్గుతుంది చూడండి దాని సైజు తగ్గుతుంది దాన్ని వెడుతూ లెంత్ రెండు తగ్గుతుంది సో ఈ రకంగా మనం ఏం చేస్తాము ఫోటో సైజును తగ్గించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది ఎంబీ కానీ కేబిల్లో కానీ తగ్గిపోతుంది అనమాట సో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ రకంగా వితౌట్ యాప్ తోటి వితౌట్ యాప్ తోటి మనం తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట దీన్ని ఈ రకంగా చేసినట్లయితే ఫోటో తగ్గిపోయింది మనకు ఐ హ్యావ్ ఏ ప్రాబ్లం అప్లోడింగ్ ద ఇమేజెస్ వాట్ టు డూ ఏం చేయాలని అడుతున్నారు ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేయాలన్నప్పుడు నేను గతంలోనే చెప్పాను ఏంది కామెంట్లలో అందరు కూడా ఫొటోస్ అప్లోడ్ కావట్లేదు ఏం చేయాలనేసి ప్లీజ్ గో టు అన్ ఏరియా విత్ బెటర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ మంచి ఇంటర్నెట్ ఉన్న దగ్గర పోవాలి ప్లీజ్ చెక్ దట్ ద ఇమేజ్ సైజ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ వన్ ఎంబీ వన్ ఎంబీ కంటే తక్కువ ఉందా లేదా ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి విధంగా రొటేట్ చేసుకునుకుంటూ మనం తగ్గించడమా లేదంటే ఫోటో రెడ్ యూజర్ అనేటువంటిది ఒక యాప్ ఉంటుంది రకరకాల యాప్స్ ఉన్నాయి మనకు దాంట్లలో మనకు కేబిల్లో కొట్టినట్లయితే అది తగ్గిపోతుంది అనమాట వన్ ఎంబీ కంటే తక్కువ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఏది ఫొటోస్ అప్లోడింగ్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ చూస్తే ఆ ట్రైబల్ స్కూల్స్ మోడల్ స్కూల్స్ కేజీబీవి ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ట్రైబల్ స్కూల్స్ కానీ మోడల్ స్కూల్స్ కానీ కేజీబీ కానీ ఎలిజిబుల్ అని గతంలో చెప్పాను కదా వీడియోలోనే వీళ్ళంతా కూడా ఎలిజిబుల్ ఎస్ ఆల్ ద అబౌ కేటగిరీస్ ఆఫ్ స్కూల్స్ విచ్ మే బి గవర్నమెంటెడ్ గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ ఆర్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కెన్ అప్లై అందరు కూడా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మై స్కూల్ ఈజ్ ప్రైవేట్ స్కూల్ కెన్ మై స్కూల్ అప్లై ఫర్ ఎస్వీపీ ఎస్ ఎవ్రీ స్కూల్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈజ్ ఎంకరేజ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఎస్వీపీ స్వచ్ఛ విద్యాలయ పురస్కార్ ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ టు ఆల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ అండ్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఇన్ బూత్ బూత్ రూరల్ అండ్ అర్బన్ ఏరియాస్ పట్టణాల్లో మరియు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటటువంటి అన్ని రకాల స్కూల్స్ కూడా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అవర్ డైస్ కోడ్ ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ యాక్సెప్టెడ్ వాట్ టు డూ నా డైస్ కోడ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తలేదు ఏం చేయాలి ఏమ అంటే దీనికి ఏం చెప్తుండంటే టైపలాజికల్గా ఏదైనా టైపింగ్ ఎర్రర్ ఏమన్నా ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోమంటుండు అసలు డైస్ కోడే లేకపోతే ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి అండ్ ఏమో డైస్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే అంటే మనం టైప్ చేస్తే తప్పు వస్తే కనుక అట్లా చేయాలి నెక్స్ట్ మై స్కూల్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఏ యూ డైస్ కోడ్ హౌ కెన్ అవర్ స్కూల్ అప్లై ఫర్ ఎస్వీపి వాళ్ళ స్కూల్కు డైస్ కోడ్ లేదు ఎట్లా అప్లై చేసుకోవాలంటుండు ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ డాటా క్యాప్చర్ ఫార్మేట్ మనకు స్టూడెంట్ ఇన్ఫో దాంట్లో డాటా క్యాప్చర్ ఫార్మేట్ డీసీఎఫ్ ఉంటుంది ఆ వెబ్సైట్ నుంచి ఫిల్లిట్ అండ్ కాంటాక్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్ ఫర్ సపోర్ట్ అంటే డిఓ గారిని మళ్ళీ ఒకసారి కన్సల్ట్ కావాలి మీ డీసీఎఫ్ ఫామ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని నాకు ఇది మా పిల్లలు ఇంతమంది ఉన్నారు నాకు డైస్ కోడ్ రాలేదంటే దానికి వాళ్ళు ఆన్సర్ చేస్తారు అనమాట మాకు సపోర్ట్ చేస్తారు మనకి ఇంకా ఒక క్వశ్చన్ ఏమని అడుగుతారంటే ద యాప్ ఆర్ వెబ్సైట్ ఈజ్ వెరీ స్లో మొబైల్ ఈజ్ గెటింగ్ హ్యాంగ్డ్ వాట్ ఎమ్ ఐ నాట్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ద
మొబైల్ ఫోన్ ఏమైనా హ్యాంగ్ అయినా స్లో ఉన్నా సపోర్ట్ చేయకపోయినా కూడా తొందరగా కాదు మనం వేరే దాని ద్వారా వేరే మొబైల్ ద్వారా కానీ లేదంటే ట్యాబ్ ద్వారా కానీ లేదా వేరే సోర్స్ ద్వారా కానీ కంప్లీట్ చేసుకోవడం బెటరు అనేసి ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనకు అడిగిరు మన కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయడం జరిగింది ఐ ఫార్ గాట్ మై పాస్వర్డ్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ ఇన్ కేస్ యువర్ యూ ఫర్ గాట్ యువర్ పాస్వర్డ్ ఆర్ యువర్ పాస్వర్డ్ మే హ్యావ్ గాట్ డిలేటెడ్ యూ కెన్ డూ అ ఐదర్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆడ ఫర్ గాట్ పాస్వర్డ్ కొట్టినట్లయితే మనము మనకు వచ్చేస్తుంది అనమాట హౌ కెన్ ఐ ఎడిట్ ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ లాగిన్ విత్ యువర్ యూ డైస్ కోడ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అండ్ దెన్ అండర్ ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్షన్ యూ కెన్ క్లిక్ ఎడిట్ బటన్ అండ్ ఎడిట్ ద ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ మన వీడియోలో ఇదంతా కూడా వివరంగా వివరించడం జరిగింది ఎట్లా మనము ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ నింపాలి అనేటువంటిది మన వీడియోలో ఉంటుంది ఇది వీటి క్వశ్చన్లు అన్నిటి కూడా ఆన్సర్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఒకసారి ఇవి ఏమున్నాయి అనేసి మనం ఎక్కువగా అడుగుతున్న చాటికి మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను సో ఎక్కువగా అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్లు అన్నిటి కూడా మనము ఆన్సర్ చేయడం జరిగింది తర్వాత మనకు హౌ కెన్ ఐ వ్యూ మై స్కూల్ స్కోర్ స్కూల్ స్కోర్ ఏ రకంగా మనం చెక్ చేసుకోవాలి అంటే యువర్ స్కూల్ స్కోర్ విల్ బీ సెంట్ టు యూ ఆఫ్టర్ ద లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ ద సర్వే ఇట్ వుడ్ ఆల్సో బీ విజబుల్ టు యూ కెన్ యువర్ మొబైల్ యాప్ అయితే మనము మనం గతంలోనే అనుకున్నాం ఏది డిస్టిక్ టీమ్ అనేటువంటిది మన పాయింట్స్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనకు ఎంత స్కోర్ ఇస్తారు అనేటువంటిది మనం ఏవైతే ఫిల్ చేసినో దాన్ని బేస్ చేసుకొని లాస్ట్కి అంతా అయిపోయిన తర్వాతకి మనకు ఎన్ని పాయింట్స్ వస్తున్నాయో అనేది కూడా తెలుస్తుంది అనమాట మనకు అది డిస్టిక్ టీము అది మనకు ఎంత స్కోర్ వస్తుంది అనేటువంటిది పెడుతుంది ఆర్ దేర్ సబ్ కేటగిరీ లెవెల్ అవార్డ్స్ ఈవెన్ ఎట్ నేషనల్ లెవెల్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ డిస్టిక్ అండ్ స్టేట్ లెవెల్ అయితే మనకి అన్ని లెవెల్లో కూడా సబ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఆ సబ్ కేటగిరీకి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ మన పార్ట్ టూ వీడియోలో కూడా క్లీన్గా క్లియర్గా వివరించడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ సబ్ కేటగిరీస్ ఏముంటాయి ఏంటి అనేటువంటిది అది ఒకసారి చూడండి అక్కడ సో ఇంకేమైనా క్వశ్చన్ ఆన్సర్లు మనకు డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే మన ఛానల్